No se escucha, teacher. Hello, good evening, guys. Thank you so much for being on time. Today it's um November 17, right? Or November 16. Who can tell me that? November 16. November 16 or 17? 16. 16. All right. Very good. All right. Thank you so much for being on time. Uh, congratulations. Thank you so much. Uh, one, once again, I just want to say uh, thank you for being on time for put a lot of effort on your goals that you want to complete pretty soon, right? So, lo felicito por el que está a la hora y porque quiere completar sus metas, ¿verdad? Primeramente, déjeme darle unos, unos tips o anuncios rápidamente. Remember, guys, that always I'm being telling you to check or complete your exercises, right? So, so your activities that you have through your platform. Siempre les he venido diciendo o les he dicho que completen sus actividades. He estado chequeando unas notas y hay algunos que les faltan, ¿verdad? Y no es justo de que por una, noti una nota que por porque se le olvidó, yo sé que andamos cansaditos, no lo no la completó, no vaya a poder agarrar su espacio para el otro para el otro módulo, ¿sí? Teacher, Así. y no podemos ver eso ahorita, revisar pues, quiénes son los que le faltan. No, no, eso no lo podemos hacer, por eso se le da las a las instrucciones porque ahorita estamos en clase, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría hacerlo, pero no puedo. Solo le doy las indicaciones y usted ya sabe lo que le falta y lo que no le falta. Usted tiene acceso a la plataforma, usted puede ver todo esta noche si es posible y lo puede completar hoy, mañana, antes de que se acabe el, 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 el lapso de, de espera, ¿verdad? Entonces, se lo recomiendo que lo hagan, lo revise nuevamente porque he visto, yo he estado calificando y al principio empecé a calificar y dije yo, está bien, no hay, uh, ¿cómo le digo? Falta tiempo todavía y lo corroboré porque vi una nota en personas que siempre, bueno, todos participan, ¿verdad? Pero vi una nota que dije, qué raro que tenga 100 y, y 20. O sea, me di cuenta de que no había, no había, no habían terminado la segunda, la segunda tarea, la segunda tanda de, ¿cómo se dice? De, de ejercicios. Luego, ahora que lo revisé hace unos días atrás, ya veo que ya tienen 100, 100, 100, 100, pero falta lo, lo último. Entonces, yo le sugiero que me revise todo en el buen, en el buen, en la buena manera, ¿verdad? Porque como le digo, así como dice Claudia, a mí me gustaría abrir todo y enseñarle, pero eso no, esta es la clase, ¿sí me explico? Entonces, nos vamos a atrasar y no quiero que eso suceda. Entonces, le sugiero que lo revisemos esta noche para que salgamos bien al final, ¿ok? So, first to the first, we are going to uh, review our motivation part. Uh, remember, guys, that we've been checking... A lot of topics, right? A lot of topics that are going to help you to complete, to put a lot of information in your vocabulary when you are talking English, all right? So, si, está viendo, si estamos viendo unos temas, mi estimado, mi estimada, no es solo para, oh, ok, este es un tema y qué bonito, ¿verdad? Se mira bien, bien chévere. No, lo estamos viendo porque usted tiene que agregar ya esos, eh, ese, ¿cómo le digo? Ese extra. A cada, a cada, ¿cómo le digo? A cada parte de su, de su vocabulario, porque para que usted no suene sin uh, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento gramatical, obvio, ¿verdad? Entiendo, quiero que me entienda, ¿verdad? Right? Conocimiento gramatical. Entonces, acuérdese nuevamente, please, please, practice, 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 make the master all the time. If you don't practice, you will be all, I mean, you will be, You know, mambling, you will be with lack of uh, knowledge all the time. Usted siempre va a estar tutubeando, va a estar con, con deficiencia de conocimiento gramatical, obviamente, las veces que usted quiera hablar, ¿verdad? Y me, me motivó mucho lo que dijo ayer, bueno, todos, ¿verdad? Todos. Me encantó lo que ustedes dijeron, pero lo que mencionó Marvin me dio, o sea, hasta yo me sentí motivado porque él dijo que ante, ante, ante cualquier adversidad, pues él iba a, a, a completar sus sueños. Y creo que todos ustedes tienen ese mismo pensamiento, ¿verdad? Yo lo motivo, lo felicito nuevamente y dele con todo, ¿verdad? Ok, let me, let me tell you this or tell me if you are able to see what I'm checking right now. Give me one second. Let's see. 
let me see. Tell me if you are looking or checking what I'm sharing. Let's see. All right. All right, guys. Remember, one more time, um, this one would be probably one of the last ones, uh, motivations uh, part of the classes, right? So remember, all the time we need to be motivated, okay? So rem let me tell you, I'm tired. You are tired. But congratulations once again. You are the boss. Usted es el jefe. Usted es el, el, el rey. Pero no me, no me malinterprete cuando le digo rey, ¿verdad? Rey no, no quiere decir que, que es el, el que anda la corona. Tómelo como el que usted es la reina, el rey, en el sentido de que usted va a ser el mejor de lo mejor. All right? So, in English, is, eh, en inglés es bien uh, contradictorio, ¿verdad? Porque usted va a decir, uh, o hay personas que le dicen, hey, look, o, o le dicen, okay, uh, you know what? Thank you, uh, thank you, boss. Le dicen, ¿y por qué me dice jefe este? Pero es cosa como educación, ¿verdad? Por darle respeto. Entonces, yo le digo a usted, you are the king, you are the queen. You will be able to complete your things. Oh, oh my goodness. Todo rimó, mire. You are the king, you are the queen. You will be able to complete your things. Wow. Ni lo, ni lo, ni lo pensé. Anyways. Uh, okay, guys, let's repeat motivation. Come on, let's go, everybody. Motivation. 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 And try to smile, right? So all the time you, you need to smile. Don't be shy. Don't be sad. I understand that we are tired once again. <clears throat> but if I do ask you what time or at what time do you start doing your daily activities, David? Tell me, what time? at what time do you start doing your daily activities today? <laughs> at what time? Ponga, ponga atención a la pregunta. At, at what time you start doing your daily activities today? No, no la cacho, teacher. Bueno, okay. Ponga atención otra vez. What time you start doing... ¿A qué tiempo? Ajá. ¿A qué horas? ¿A qué horas? O sea, cuando dice time, all right, hay que darle el sentido figurado a, muchas, a, muchos, a muchos puntos, ¿verdad? Que, que el maestro menciona o que la persona menciona. Entonces yo le digo, what time do you start doing your daily activities today? I start doing my daily, my daily activities today at three o'clock. I, I woke up today at three, three a.m. What about you, David? Activity uh, at 6 p.m. I start doing, repeat, I start doing. I, I start doing. My daily activities. My daily activities. Daily activities. Daily activity. Daily activities. Daily activities. Very good. At 6 o'clock a.m. At 6 o'clock a.m. At, at 6 o'clock a.m. At 6 o'clock e a e a e a a m a m excellent excellent no worries no worries you know what don't blame don't blame yourself no se culpe o no culpe a nadie o si sí, culpe si usted en el sentido de que we need to practice we need to practice si usted se pone y se agarra coraje agarra coraje usted mismo y dice a mí ya no me van a volver a, tal, tal vez de esta manera, a mí, tal, a mí ya no me van a volver a humillar, ya no me voy a sentir menos, menos de nadie, ahora yo voy a hablar bien. Entonces, ¿por qué va a hablar bien? Porque usted va a estar practicando y usted lo va a ver. Ok, very good. All right, at what time do you start doing your daily activities, Elmer? Antonio. Ok. Usually I get up at six. Lucky you. Yeah. Lucky you. Suerte usted. Six o'clock. What about you, Carly? What time do you start doing your daily activities today? Mm, at five o'clock. Five, five o'clock. Wow. But you woke up at four. 
because you start doing or you woke up or at five and you start doing your daily activities you took a shower you prepare your food and all the stuff right at five okay at five, at five o'clock okay what about you joseph derek at what, at what time do you start doing your, your daily activities today i uh, always seven o'clock seven o'clock lucky you all right very good all right, let's see who else is here. I don't see the other students. Uh, everybody has the cameras off. Okay, Marvin, at what time do you start doing your daily, your daily activities today? Um, um, at 9 a.m. Call, uh, phone call. And at 9 o'clock, you, you woke up? at 9 a.m. and you start doing your daily activities at, at 9 a.m. Yes. Oh, wow, man. Look at you. Look at you. All right. Very good. Usted durmió más que nosotros, que los otros. You slept more than the others. All right. So why I'm doing, uh, why I'm, why I am asking these questions, guys, is because I just want to make sure that you already have vocabulary. All right. In your mind. I just want to make sure that you are, you know, able to complete any conversation is slow, right? It's slow, like the way I'm talking right now. I'm, that's the reason that I am asking questions about what do you do? What do you do early morning today? What do you do? Okay, my day, uh, what, I, what, I, what I do is this. I mean, I woke up and I took a shower and you start telling me, you start mentioning, you know, the, the daily activities. All right. So very good. Very good. Very good. Let's see. Claudia, at what time do you start doing your daily activities today? Claudia, Noemi. Usually at seven uh, o'clock. Yes. There we go. I like that. I like that answer. You see, do you hear what she says? Usually at... 6 a.m. You say right? 6 a.m. 7. 7. 7. 7 a.m. Very good. Very good. You see? You see? She used what? Adverse of frequency. Right? Adverse of frequency. So that's basically the, the way that you need to talk. This is the way that you need to express yourself. All right? Y ella no, ella no se puso a, a decir, ahorita le voy a hablar en, en adverbios de frecuencia. No. Pero tal vez lo pensó. Él ha dicho, ¿cómo es que se dice usualmente? Él lo mencionó en la clase. La de... Ah, usually, ¿ok? But, uh, ella lo dijo ra uh, rapidito, ¿verdad? Lo dijo, usually I wake up or I start doing my daily activities at 7 a.m. Uh, let's see, what about you, Jenny Raquel? At what time do you start doing your daily activities today? Enjoy your food. Enjoy your food. Enjoy your food, that means... Provecho, okay. I sometimes I start six a.m. or seven a.m. Okay, very good, excellent, very good, very good answer. Let's see, uh, who else is here? Let me see. Si William ya está por acá. William creo que viene manejando. All right, Mario, Roberto, Alfaro, Peña. At what time do you start doing your daily activities today? He's not there. All right, let's see who else is here. Uh, Soveda. Good evening, Soveda. Uh, what time do you start doing your daily activities today, Soveda? All right, so, okay, guys. So let's go ahead and let's... Uh, start our motivation part one more time let's repeat motivation come on let's go motivation motivation, motivation. motivation. excellent motivation 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 all right so every time with me we need to be motivated okay so let me read this first and then we are going to read it together all right so and i will tell you what it that means all right so it says like this the quote uh tonight says every day is a chance to get it better don't waste it all right, let me repeat it back to you once again. Every day is a chance to get Every better. Every day is, is a chance. Oh. To get better. To get better. Don't waste it. Don't waste it. Don't waste it. 
Don't waste it. Don't waste it. There we go. Very good. Everybody, every day is a chance. <laughs> every, every day, day is a chance. Day. To get better. To, to get, get better. better. Don't waste it. Don't, don't waste, don't waste it. it. So what it comes to your mind or what you can tell me about this? Remember, you need to be multitasking, right? Antes que le pregunte, déjeme decirle esto. Vamos a hacer, de las últimas tres clases que quedan, vamos a hacer un, un solo, no remolino, vamos a hacer una sola, una, una sola papilla, ¿verdad? Vamos a, a, a meter de todo. You need to be multitasking, remember, all the time. What it that means? Multita multitasking means like Jenny, right? Right now she's eating, mm -hmm. she's paying attention, she's chatting with the, with the, with the WhatsApp, and she's looking TV. Example, un ejemplo, ¿verdad? Y al mismo tiempo le está, le está llamando a la mamá, ¿verdad? Le está, ya, ya está, ya está, ya está el fresco de, 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 de sandía, le dice. Okay, mom. All right, very good. <laughs> so that, that's basically multitasking, right? You are doing three or four things at the same time. So, cuando usted esté con otro maestro y salga así como yo salgo, con las clases, usted tiene que estar ya, como le dije, si está en la computer, okay, what is that means? Every day is a chance to get better, don't waste it. Ya lo tiene en mente, y cuando el maestro le pregunta, ya lo sabe, ¿verdad? Y cuando lo, lo pregunta nuevamente, usted ya lo, ya lo grabó, y automatically su uh, subconsciente ya lo guardó en la computer, en su hard disk. So, that means que cada día hay Dice, every day is a chance. Todos los días es un chance, una oportunidad para mejorarse. No lo desperdicie. No lo desperdicie. Todos los días es un chance para ser mejor, para ponerse mejor, para ver las cosas mejor. No de lo desperdicie. So, por eso le digo yo, lo felicito porque ahora está en, un, en este momento y usted no está desperdiciando estas dos horas. ¿Verdad? No las está desperdiciando, está poniendo atención, está participando y está haciendo un gran sacrificio. Quiero que me mando aquí. Sale de bien, te dice Angela. Ok, Angela. All right, so. Entonces, let's repeat one more time. Every day is a chance. Every day, every day is a chance. To get better. To get to better. better. To get better. Don't waste it. Don't Don't waste. Waste. Very good, very good, very good, very good. Lo promete, no a mí, prométaselo a usted, que todos los días lo va a tener en su mente, que hay una, hay una oportunidad, hay un cambio, y hay un cambio para ser mejor y que no lo va a desperdiciar. ¿Sí? Yes. 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 Very good, very good. Deal or not deal? Deal or not deal? Deal. 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 Trato o no trato, okay, deal, very good, very good, deal, deal, deal. okay, deal. thumbs up, all right, thumbs up, all right, and I'm going yeah. to believe that you will approach, you will, um, how do you say this, you will get, you know, those particular days every time that you have a chance, you will get in, and you will eat them, and you will learn a lot of information, because you won't waste anything, all right, usted no va a desperdiciar nada de nada de nada, all right, there we go. Let's see. Quiero ver quién me escribió. Claudia, Joseph Derek, Carlise, Jocelyn, uh, Elmer. Very good, very good. Excellent, excellent. Right on, my class. Let's see. All right, so let me now do a check some. Um, do you see the, the objectives, guys? Yes, can you see that? Can you see them? Yes, teacher. Okay, very good. All right, so remember, guys, every time that you are taking classes if you're taking classes no no matter with me or with somebody else maybe next week you will be with somebody else all right maybe you will be with me maybe you will be with any other teacher but you need to make you you need to make sure to know all these things all right the objectives para todo hay un objetivo verdad cuál es el objetivo de aprender inglés uh, Marvin, what would be the objective in order to learn to speak English? What would be the objective? What is the purpose? What is the purpose of learning to speak English, Marvin? Uh, the, 
Bueno, eh, en el caso de, 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 de viajar, pues este, poder entender en otro, en otro lugar la, el lenguaje, ¿verdad? Y All poder right. tener comunicaciones. Y otro, pues sería también, digamos, en la parte laboral, obtener algún, algún empleo más remunerable. Excellent. Very good definition. Very good information, uh, Marvin. Thank you so much. All right. So remember, every time that you are giving or that you are talking in English, try to, to speak English a little bit, a little bit. All right. So I know that when you want to express or say something, the, in, your, in your case, it's basically <clears throat> harder to express yourself in English, no matter. But from today and after, de ahora y después en adelante, le recomiendo que usted se exprese en inglés. Aunque me tutubeye, okay. aunque me tutubeye, me, me arañe, me, me pegue con palos, me agarre mordidas, etcétera, etcétera. You need to speak English. All right, so, and I will... I will be, I will be uh, waiting for you. Yo estaré esperando por usted. I mean, I will take my time. No worries, okay? So, okay, what is the, the adjective? Let's see if um, La, uh, Jocelyn, no, Jocelyn, I don't know if Jocelyn is here. Jocelyn, are you here, Jocelyn? Or are you as... Jocelyn, Jocelyn, are you here? Yeah. Okay, Jocelyn, tell me what would be the adjective or what do you think about to have an, an adjective when we are talking about goals? Uh, what is it? My, my objective is mm -hmm. speaking for if necessary in my job. Okay, very good, very good. What else? In my job and ¿cómo se dice a nivel profesional? Tell me, how do you say Level. professionally? Tell me, how do you say professionally? El que? Um, superación profesional. So, okay. How do you say um, professionally be better? Professional? Be, okay, that's, the, that's, the, that's the way that you have to say it, all right? So... As we mentioned before, over here, mm -hmm. only me can talk or solo yo puedo hablar español. You guys need mm -hmm. to speak English. Try to speak English. And no matter if you get mis if you make mistakes, no matter. But I understood your point, Jocelyn. You said that you would like to basically learn to speak English because you want to be <clears throat> more professional uh the area where you're working. I believe that what that's what you said, right? So you would like to learn like everybody else. What about you, Elmer? Why why you want to I mean, what is the, the objective in your and your and your life? Uh or why what do you think about the objectives that you have right now? Because you are learning to speak English, but you need to have an objective. An objective. What is your what is the objective? Not motivation, the objective. Elmer Antonio. Okay. Uh, I work in a casino, teacher. Mm -hmm. And there, there come a lot of foreigners people. Okay. And sometimes they need to, to someone can to speak English. Okay, very good, very good. So the reason that it, those are, I mean, that's the reason and it is one of the objectives that you have now and this is one of the reasons that you are learning to speak English, right? And my, my boss told me that if, if I can to speak English, my, I, I can I can, I, I can to get a better position in the company. Very good, excellent, excellent. All right, so... All right, after these classes, we are, everybody is invited to go to the casino where Elmer is working, okay? Everybody, okay? So, todos pues, estamos invitados porque Elmer nos va a llevar al casino donde él trabaja, okay? Very good, I'm just kidding. Everybody, everybody is welcome. 
Very nice, very nice. Congratulations, Elmer. All right, let's see, Claudia. Claudia, my dear friend, tell me, not the motivation. Tell me what is the objective in your, I mean, in your case, and tell me why you are learning to speak English. I mean, you are learning learning to speak English, but there is an objective. What is that objective? My objective is new job. Very good, uh, very good, very good. Uh huh. Uh, travel uh, Ayusha in Canada. All right, very good, very good. You see, you are talking now. I'm glad that you're talking. All right. So let's see, Carly, tell me what is the objective that you think that you have right now in order to speak English. Because no, not the motivation. All right. Remember, it's different if I said. What gets you motivated? ¿Qué te motiva a hablar inglés? No. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de estar aprendiendo a hablar inglés? What is the objective that you are learning to speak English, Carly? A better job and... Wait, 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 wait. Yeah. Wait, 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 wait. Try to start properly. Because you just said a better job. But a better job, yo me quedo así como que, what? Mejor trabajo. Acuérdense que no me tiene que hablar así. The reason or the yeah, así como está, se está expresando Claudia, que la felicito como a todos, pero de todos estoy entendiendo y agarrando un poco para que todos seamos iguales. Claudia dijo, my objective. O sea, ¿qué es eso? Cuando usted entiende que la pregunta, ¿cómo se le llama eso? Ya, lo, ya se los he dicho varias veces. How do you say that? When you understand the question, if I do ask questions to you guys, you Compre are, yeah, you can, you are com comprehending the question, but you are. There's another word. Ac, ac. What is it? Ac. Yo le estoy dando la, la, la entrada. You need to acknowledge. 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 Yeah. Tiene, y lo que dijo ahí, no sé si uh, José Derek or David, comprehend, comprehend the question. Yes, it's kind of like the same. All right, that is plan B. Acuérdese. Plan A is acknowledge the question. All right. Okay, Carly, tell me what is the objective in your life that you are learning to speak English? My objective is a better job and um, I can travel mm -hmm. and ¿Cómo sería obtener mejores ingresos? Um, one of my, my objectives is to earn some extra money. To earn, earn extra money. Extra money, okay, very good, very good, very good. So remember over here, the objective uh, from this, uh, let's see, this one is the one that we checked last night. Participant would be able to use would like to. So, but talking about you, your objectives needs to be like a, to earn to earn some extra money, to pay all, all my debt, to to buy a new house and probably to get a better job to get a better car a better motorcycle and why not to travel to united states to canada all right so europe all right so and everywhere you want okay so uh how many of you has uh traveled to let's see how many of you or and let me ask you this because i already travel right i already traveled to united states and canada what about you have you ever traveled before anybody to united states uh canada raise your hand alguien ha viajado a canada estados unidos no but you will right you will correct you will so you need to answer like this, okay? So 
what, what I'm trying to tell you, what I'm trying to transmit, guys, is that you need to assume, right, that you are going to travel and you have to say, yes, yes. I, haven't, I haven't traveled yet, Mr. Escamilla, but I will travel pretty soon. I will, tra I will travel probably, probably next year, all right? That's the attitude, right? So that's the attitude that you need to have, okay? So the new class objective for this lovely night will be participants will be able to make to make cool for polite and formal requests. Ayer vimos would. Repeat, would. 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 Tonight, repeat, could. Could. Cool. Excellent. Cool. All right. So, in cuál es el, el general objective? Participants will be, I'm sorry, participants will develop competences that will allow them to describe activities and events at the workplace face to face and telephone conversation with others and work situations. And participants will be able to make requests. Okay. So, usted va a ser, va a estar capacitado para pedir cosas, para pedir. Este, ¿cómo se dice? Request in Spanish. Um, I forgot. Help me. Uh, request. Requis. No, request. Request, request, request. Ayúdeme, por favor. Let's see. All right. Como usted va a estar habilitado para poder este, ordenar o pedir cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me dice, call me tomorrow, usted me está diciendo, me está requiriendo. Requerimiento, si quiere decir. Usted me está requiriendo, ¿verdad? Que me le llame mañana. Pero igual, requerir se dice require. ¿Ok? So, request tiene otro significado, pero es, es it is kind of similar. All right? So, vamos a ver. ¿Qué quiere decir request? Vamos a ver. Hold on one second. Let's see. Just a moment. All right, let's see. Uh, okay. Okay, one second. Uh, translator. Okay, look at this. Request. What does that mean? Peticiones. It's una petición. Very good. Request. Okay, so peticiones. Okay, so let's see. Okay, vamos de nuevo, regresemos. All right, let's see. All right, requests son peticiones. Usted va a estar habilitado para hacer peticiones, ¿verdad? Entonces, very good. So, make sure to double check all the time your um, class objectives, specific objectives, and general objectives. Okay, let's see. Ya vimos esto, y nos pasamos al otro. Okay. Like the way I told you, I have some definitions about the topic that we are going to double check tonight. So the topic that we are going to check tonight is how to use cool, polite, and formal requests. All right. So let's repeat. Teacher, how... Yes. I can see the screen. Okay. Thank you. Just a moment. All right. Can this, Can you see it now? Yes. All right, so the topic that we are going to double check tonight is um, how to use cool for polite and formal requests. All right, so now let me give you a definition. Can you see the definition, uh, guys? Yes? Yes. Okay, yes. it is as it. Cool has the same meaning as may when making requests. It is equally polite to say, cool, I leave early, or may I leave early. Cool is used with any subject to ask for permissions. For example, cool, I open the window, or could you open the window, are both grammatical. So, para entenderlo de una mejor manera, pues yo se los traigo aquí y me tomé la de traducirle esto, ¿verdad? Dice, cool tiene el mismo significado que may. May, no se vaya a confundir, este es un moral verb, no es el mes de mayo, ¿ok? Es un moral verb, no es el mes de mayo. Al realizar solicitudes o peticiones, es igualmente 
educado decir, puedo salir temprano o puedo salir temprano. Cool se usa con cualquier sujeto para pedir permiso. Por ejemplo, ¿puedo abrir la ventana o podrías abrir la ventana? Ambos son gramaticales. Por ejemplo, si yo le digo, quiero ver quién, cómo están ustedes ahorita. Quiero, verle, quiero verles las, las uh, caritas. Vamos a ver, veo a Adriana. Veo, no, Adriana solo mira una ventana. Veo a Jenny, veo a David, veo a Joseph, veo a... A Laura, veo a Claudia, a Sobeida la veo también. Veo a Marvin, a Marvin, a Elmer y a Carly. Entonces yo le digo así, por ejemplo, uh, yo soy amigo, soy, o sea, soy alguien que ya conocen ustedes, ¿verdad? Acuérdense, hagamos los escenarios y tratemos de entender la pregunta. Si yo le digo, uh, let's see... Adriana, could you please show your face because I can't see you? Could you please show your face because I just see your for, your front head? No sé si me entendió. Could you please show your face? Me puede enseñar su carita porque solo le miro su frente, ¿verdad? Pero yo le estoy siendo polite a ella, le estoy siendo eso. Le estoy siendo estoy siendo bien educado, ¿verdad? Pero sería bien feo que yo le digo Adriana, por favor, quiero ver tu cara. ¿Qué pasó? No te veo, Adriana. ¿Verdad que no? Usted va a decir, Dios mío, ¿qué le pasó al profesor? ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Entonces, could you please es como un podría, ¿verdad? Acuérdese de la definición que está aquí. Dice, cool has the same meaning as may when making requests. ¿Cuándo se hace un request? ¿Qué quiere decir request? Petición o, sol o solicitud, ¿verdad? No solicitud de, de empleo, no. Solicit que yo le estoy solicitando yo le digo guys could you please uh, how can I say could you please show me a pen could you please show me a pen or pencil show me a pen everybody show me a pen could you please show me a pen could you show me could you no but you show me? but do the action do the action I'm asking you ah, guys, okay could you please show me a pen now. Now, yes. This is my this is my pen. Let's see. Everybody show me a pen. Let's see. Everybody. Okay, I see Joseph Derek. Solo Joseph Derek. David con su lapicero. Show me a pen, everybody. Could you please show me a pen? All right. So but I'm being polite with you, right? I'm being polite. He sido educado, he sido amable. Le he dicho, could you please show me a pen? O le puedo decir, por ejemplo, uh, let's see, vamos a ver una palabra, mm, grammatical. All right, so let's see, uh, Jenny, repeat grammatical. Grammatical. Okay, ahí, pare ahí. Entonces vengo yo y le digo a Jenny. Jenny, could you, could you please repeat that one more time? Grammatical. This one. Uh, could you please, Kenny? No, no. Es que yo quiero que me entiendan. Yo les estoy, a les estoy quiero que me agarren la, el escenario. Yo les estoy, estoy haciendo escenarios cortos como que usted ya está entendiendo. Lo, el, el tema es cool. Y cool, ¿qué quiere decir? Es el, el mismo significado okay. para realizar solicitudes o peticiones, pero en una manera polite. Entonces yo le pregunto, Jenny, Jenny, could you please repeat that one more time? Viene usted y me repite otra vez. Grammatical, grammatical, ¿verdad? Entonces yo se lo pedí, educado, nice, bonito, pero si se lo, le pregunto, pero es que si eso... Jenny, ok, si sí, le pregunto a Jenny, Jenny, repetime gramatical, por favor. No, 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 ni por favor. Jenny, repetime, repetime gramatical. ¿Verdad que se oye bien feo? O se lo digo en inglés. Repeat gramatical, now. Oh my goodness. No, pero usted está usando, y esas palabras son las que usted tiene que utilizar. Utilizar. Could you please, o usted le dice a alguien, uh, usted le llama a su familiar 
independiente sea mente, su familiar, amigo, amiga, hermano, esposo, esposa, novio, novio, whatever, usted le dice, hey, could you please, could you please call me? I'm gonna be waiting for you call. ¿Me podrías llamar? Voy a estar esperando por tu llamada, por favor. All right, okay, sure I will. All right, cool, you please. Acuérdese que cool and will are to totally different, all right? ¿Qué dijimos que era would? Would, con W, would. ¿Qué dijimos que era? Como me, me gustaría, te gustaría. Ver modo. Uh -huh. oh, no preguntar es... en español, teach. ¿Cómo? ¿Que le pregunte en español? No, no, no. ¿Estaba preguntando en español o...? No, no, no. Yo le pregunto, ajá, le claro. pregunto, uh, ¿qué quiere decir will? De lo que aprendimos ayer. Will es un moral verb. Es, primero hay que, hay que identificarlo, ¿verdad? Un, un moral verb. Es un, un verbo de modalidad. En otras palabras, es un auxiliar, vaya, para que no nos vayamos tan, tan lejos, ¿verdad? Moral verb. O auxiliary. Ok. Auxiliary. Entonces, will, acuérdese que va a ser para usarlo por decir eh, como si te gustaría. Como acaba de decir usted, Jenny, ¿verdad? Si, si yo le digo a todos, guys, eh, niños, ¿le gustaría ir al casino donde trabaja Elmer el lunes por la noche? ¿Cómo sería? Eh, sería usar would o cool ¿cuál creen que tendríamos que usar para empezar la oración? would would, right? con W would mm. Le dir... ¿Cómo, se... ¿cómo diría la oración? guys would you like to go to the casino after we finish last class? which casino? where Elmer is working yes, let's go to the casino we, we, will... we would like to go over there of course All right. Entonces, el cool, ¿cómo lo aplicaríamos en ese, en ese contexto? Vamos a agarrar otro escenario. Como veo de que, que, que nadie quiere ir, o solo vamos, solo de los, de los 20 o 21, solo, quiere, solo van a ir 5. Y los que no me contestan, vamos a ver quiénes son los que no me contestan aquí. A veces, vamos a ver, a veces les pregunto y no me contestan, pero... Con todo respeto, ¿va? este es solo un escenario. Y vengo yo y le digo, hey, pero Teresa, she never says anything. Uh, Mario, I uh, always ask him questions and he never answer me. But could you, could you please call them? Could you please call them? And maybe they want to go with us next week. ¿Cree que le podrían llamar a ellos y tal vez, tal vez podemos ir el lunes todos juntos? All right. Entonces, will es como para gustar cosas. Would you like to? Would you like to? All right. Would you like to go? Would you like to come? Hey, guys, would you like to come to my house after this class? Yes. And what is it? ¿Y qué vamos a hacer? What are we going to do, uh, Mr. Escamilla? Ah, oh, we're going to have a dinner. All right, we, we, we will have a dinner. We will have a dinner and everybody's invited. Everybody's welcome. All right. So, okay, let's go. Would you like to come to my house? Yes, we would like to go to your house, Mr. Escamilla. Uh, viene otro escenario y me dice Elmer, Mr. Escamilla, could you please call Marvin because Marvin is driving. Could you please text him because I guess he's not able to answer the phone. Oh, sure. I will get in touch with him. I will, I will call him. Mire, I, I will call him. Ahí, ahí utilicé otro auxiliar, will. All right. So, entonces, quiero que tengamos mucho cuidado en esta manera que vamos a estar hablando y utilizando estos moral verbs. Any questions, mis queridos y queridos y queridas um, estudiantes? Any questions? No questions? Pregúnteme, no ahorita tenemos, tenemos no tiempo, push. tenemos tiempo. Acuérdese, tenemos tiempo. Si, entonces, si, si no hay, no hay preguntas, yo voy a preguntar. Vamos a ver si es cierto. 
A ver si usted entiende. Vamos a ver, let's see. Vamos a ver. Al menos le voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Que no debería, pero si puede, contésteme como usted cree que es conveniente, all right? No me estoy contradiciendo, ¿verdad? Solamente como usted crea conveniente. Carla, acuérdese que solo yo puedo hablar español, pero si no puede decírmelo en inglés, no hay problema. Carly, what do you think, perdón, Carla, ¿qué piensa acerca de o cómo vamos a aplicar el cool y el would? ¿Para qué es el, el cool con C? Cooled. El auxiliary cool, ¿para qué es? Eh, es para realizar solicitudes. Ajá, aquí está, ¿verdad? What uh -huh. about, what about, what about would? Would. Es, este, es un modal verb. Oh, moral verb, eh, uh -huh. pero ¿dónde lo vamos a aplicar? Con, para preguntar, ¿te gustaría comer pizza o...? O sea, para cualquier cosa que nos gusta, que nos gustara, ¿verdad? que nos llegara a gustar, uh -huh. usted lo va a aplicar en, en manera de, de ser polite, ¿verdad? De ser más, más gente. Más educado. Para hacer una pregunta más sutil, por más decirlo sutil, así. Más sutil, más polite, mm -hmm. ¿ok? Más, cabe, eh, más educadamente, ¿verdad? Entonces, very good, very good answer. Everybody agree with uh, Carly. David, ¿cuál es su definición? Lo acaba de decir Carly, quiero que me lo diga usted. ¿Dónde vamos a usar cool y dónde vamos a usar would? Cool es para para solicitar algo. Ajá. Solicíteme eh, algo. Vamos a ver, solicíteme algo. Eh, ¿Le puede hablar un poco más en español? No, por eso solicíteme, solicíteme algo. Usted me acaba de decir que quiere decir cool. Con C, cool. Ahora yo le pido, solicíteme algo. Quiere decir que hágame una pregunta utilizando cool. En inglés. Exactamente, en inglés. Oh, okay, teacher. Dale, 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 you can eh, do it. Could, eh, could you eh, eh, speak in Spanish? Could you please, pero sea más, sea más uh, polite, más, más polite. Could you can please? You, could you please? Could you eh, please? Otra vez, could you please? Could you please? Ajá. Uh Could -huh. you please eh, speak eh, Spanish? Speak Spanish. Sure. Voy a hablar español, no se preocupe. Very good. You see? Easy money. Easy money. Le pregunté yo si tenía que decirme o agregarme algún verbo o algún sujeto o algún complemento. Va que no le pregunté nada de eso. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no le pregunté? ¿Y verdad que usted lo dijo de automático? De automático lo dijo y lo dijo bien. Solamente de que tenemos un poco de pena y eso no tiene que existir. Usted dígalo como le salga y, y ya va a ver. Y ahorita ya ve que ya estamos hablando. We are talking, we are talking. Jenny, tell me something. Ok, go ahead, Jenny. Drink your, drink your, uh, your yerba, yerba life. <laughs> All right, Jenny, tell me or request something using cool. Or tell me a sentence where you can request something with the auxiliary cooled. Te dijo que era request. A petición, solicitud. Uh, con el cool. Con el cool, yes. Sí, Ay, una pregunta. Pues que, bueno, como ejemplo, en los ejemplos que usted ha puesto, solo ha puesto que solicitar mi persona, va. Digamos, Exacto. como esa que dice, puedo salir temprano. En el caso de que yo solicite algo, como pues, como alguien que decirle como si puedo esta persona, así como... Can you pass me the salt? O 
puede pasarme la sal? Así sería o sería con siempre. Lo puede decir, can you pass me, uh, yeah, can you pass, pero, o sea, me lo está diciendo así como que, pasame, ¿sí? Usted como que yo le diga, pasame la sal. Imagínese, este, yo estoy, estoy, estoy comiendo con mi familia y, y usted está a la par con su familia y que yo le diga, eh, pasame la sal, por, eh, pasame la sal. O sea, le diga, can you pass, can you pass me, can you pass me the sal, the salt? Me puedes pasar la sal, pero no es como que yo le diga. Pero no estoy diciendo que ese no se puede utilizar. Claro que sí lo puede utilizar. Solamente que este, el cold, es más polite. Es más gente. Vaya, educado. Más educado, eso. ¿Verdad? Que yo le diga. Sí. Imagínese, yes. que, imagínese que yo le diga. No por hacerla sentir mal. ¿Verdad? Ni a nadie. Esta pregunta sería para todos, pero ahorita estoy hablando con Adriana, creo, Andrea, Andrea. Siempre me confundo. ¿Con quién estaba hablando? Adri Adriana, ok, Adriana. All right, so, imaginémonos que, bueno, yo le hago esta pregunta. Adriana, could you please ask me more questions every time that we have classes, please? Imagínense, lo estoy pidiendo así como, o hasta con bendito, ¿verdad? Could you please ask me more questions? ¿Me podrías, ¿Me podrías preguntar más o hacerme más preguntas todas las veces que tengamos clases? Pero imagínese, yo le digo, uh, can you ask me more questions every time that we have classes? Yo, aunque no lo crea, ahorita no lo estamos entendiendo, no lo estamos digiriendo como es, pero cuando usted ya lo, cuando ya maneje bien los, los, eh, los moral verbs, usted va a decir, Dios mío, casi me pega este maestro, casi me pega esta señora, este señor, casi, casi me muerde, ¿verdad? Entonces, es por eso que estas son, por eso se llaman moral verbs, verbos de modalidad, de modalidad, moral verbs. Y quien es prácticamente... Es un moral verb o es un auxiliar, pero se utiliza en diferentes uh, escenarios. Por ejemplo, si usted va, como, como le digo, usted va a viajar, ¿verdad? Va a, ir a, va a ir a Estados Unidos, a Canadá, Europa. Un día va a estar allá pidiendo algo en un restaurante y lo primero que le van a decir es esto. How can I help you? Entonces usted va a decir, ok, me está confundiendo, teacher. Le van a decir así, how can... I help you, help you. How can I help you? ¿Verdad? Pero, si se fija, le han puesto un WH question al, al principio, a que es how. Entonces, por ahí le están diciendo, ¿cómo puedo ayudarte? Y también, lo, ya de, si usted lo quiere decir más polite, más gente, más educado, puede decir, may... I help you. May I help you? Y ahí donde entra lo que está en esta, en esta definición, miren. En esta definición que dice acá. Cool has the same meaning. Cool tiene el mismo significado. Has the same meaning as May. ¿Qué es esto? ¿Verdad? No el mes de mayo. May es un uh, moral verb too. ¿Ok? Entonces... Aquí lo estamos utilizando. May I help you? ¿Verdad? ¿Podría ayudarte? ¿Te, puedo ayudar? ¿Te podría ayudar? Pero bonito, ¿verdad? May I help you? Y ahí usted, dice, usted, usted le dice, yes, I would like, ahí, 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 ahí usted aplica el will, ¿verdad? Me gustaría una hamburguesa o me gustaría el combo número dos con extra papitas. Le dice, I would like to get combo number one, extra french fries. And, y viene usted y habla como que, como que es, o sea, digo usted, plural, ¿verdad? No me voy a malinterpretar nadie, pero viene usted y habla como que es así de ratoncito, como que es hormiguita, ¿verdad? Usted le dice, Could you please tell me, could you please give me combo number one? With... Uh, I'm sorry, vengo yo y le digo, I'm sorry, I barely hear you, miss. Y ahí vengo yo y le digo, Could you please? 
siendo más polite. Could you please repeat that one more time, uh, young lady, young man? Puede repetirme eso nuevamente, jovenaza, jovenazo. Could you please repeat that one more time? Oh, yes. Uh, I would like to have combo number one with extra french fries and, and an apple pie. ¿Sí? Si se fija, en un solo escenario hemos aplicado los tres model verbs. ¿Sí se entiende? Yes, Adriana, se, enti se entendió un poco. Yes, teacher. Very good, very good, very good, very good. Remember, esto, esto, sí. dígame. Sobe, da una consulta. ¿Y cuál tendría que ser el más común? ¿Cool o may? Normalmente en las conversaciones que usted ha escuchado, ¿cuál es el que más se usa? ¿El cool el, o los... el may? Porque dice que tienen los mismos significados. Sí, acuérdese que los puede utilizar los dos. Los dos. Eh, tienen, como, como tienen el mismo significado, los puede utilizar. Usted puede ser, use, use, eh, usar may o cool. All right, so, pero acuérdese, me, digamos, en este caso, cool es para prácticamente, el significado es igual, pero el, el requerimiento es diferente, porque yo no le puedo decir, may, may you, quiero ver, may, I, may you open, may you, may you open the, the door, no, verdad, yo ahí le tendría que decir, could you please open the door, o sea, que eso may es como que es más suyo. Usted puede decir, may I leave early tonight, Mr. Escamilla? Me puedo ir temprano. Pero me lo está diciendo bien, bien suavecito, ¿verdad? Para que yo le diga que sí. Pero siempre le voy a decir que yes. no, ¿verdad? Yo le voy a decir siempre que no. Porque yo soy, yo soy profesor que no me gusta eso, ¿verdad? Pero es un escenario, ¿ok? Es un escenario. Pero usted me está diciendo... May I leave early, Mr. Escamilla, tonight? Because, y me da ahí una, una mentirilla, ¿verdad? Yo le digo, no, no, stay here. Ah, ok. Ok. All right, so, pero eso es más. Pero, dígame. ¿eso este, se ocupa siempre al inicio de la oración o puede ir también en medio? Por ejemplo, yo puedo decir, she could work in the company. Yes. Yes, she could, she could work at the Pero company. En medio, ¿no? Uh, sí. no necesariamente tiene que ser de primero. No, no, por eso, oh. ajá. She could work in the company. Porque usted ah, okay. dice, usted está dando una posibilidad al, ¿cómo se llama? Usted le está dando la posibilidad a su, a su, a su pareja de, de trabajo, por decir, a su esposo, ¿verdad? Ustedes tienen un negocio, pero a su esposo no le parece esta, esta persona. Pero usted le dice... What's wrong with you? She could work with a she could work in the company. She is very nice. Ella podría trabajar en la compañía. Viene su esposo y le dice, "May I know why? May I know?" Todavía le está haciendo bien, le está diciendo su esposo bien 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 bonito, pero le dice, "May I know why you want me to hire?" This young lady, may I know why you want me to hire, to hire that, I mean, this lady. <clears throat> may I know why you want me to hire this lady? Um, podría, saber, podría saber por qué querés que emplee a esta muchacha. A esta señora. O sea, sentido, no sentido figurado. Lo que yo quiero que entienda que poco a poco usted le va a ir dando el sazón, el adorno, como dijo Elmer, a cada oración. ¿Verdad? Entonces, por eso le digo, no pare, ya le iba a decir pare de sufrir, no. Este, le, le, pare de estar viendo cosas en español. Stop looking Spanish eh, programs. I suggest you to watch movies in English all the time. Listen music in English all the time. If you oh, listen, uh, ahí hasta libros en línea que usted los puede eh, y de gratis. Solo los, los programa en su en su celular y los puede estar escuchando. Por si no le gusta leer, al menos escuche. Yes, ahí va a estar escuchando yes. y ahí va a andar. Oh, okay, okay. Ah, ah, that word. I understand that word. Very good. Very good question, uh, Soveda. Any other question? 
Guys, can I teach her? Sure, you can. Go ahead. Vaya. Que yo entiendo que que tanto could como good ambos son son modales. Exacto. Ah, para para hacer más suave la 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 petición o lo que queramos. Exactamente. Pero, pero could could lo vamos a usar con con algo que está relacionado a posibilidades. A posibilidades. Posibilidades algo... de la. Uh -huh. Ajá, que si la otra parte, si la otra persona quiere hacerlo, puede o en cuanto a, a, a could. Correcto. Y en cuanto a would, ya es como de acuerdo a la condición de lo que yo voy a, a requerir. Exacto. Y acuérdese Ajá. que el, 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 en este caso el tema prácticamente fue eh, would you like, would you like Ajá. to, would you like to. Entonces, más adelante usted va a decir, oh, pero aquí solo puedo decir. Would porque you no, like? porque no puedo decir would you, would you like open the door? Mm, would you like? No, yo le podría decir, quiero ver, would you like to we like to go to United States? We like to go to United States? Yes, I would. Ajá, pero, pero good, good. Pero, will, ah, will. Ah, pero entonces yo no podría decir could. No, ya, ya, could, ya. could ahí para utilizando porque, ese mismo contexto. Ajá, Dios. Porque, porque Wood ya va como relacionado a eventos, a, 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 a como a, a, y el otro es como a una posibilidad de una actividad que nosotros solicitamos a, a, la, a la otra persona. Exacto, por ejemplo, yo le digo, no, si usted es mi hermano, ¿verdad? Y nuestra, nuestros padres están en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vienen nuestros padres y nos dicen, Would you like to come to United States, guys? Yes, mom. We would like to go to United States. I would like to see you soon. I would like to see you soon. I would like to see my father. My uh, would like to see you, mother, and my other brothers. Viene por ciertas circunstancias de la vida. Solo se va usted y me quedo yo, verdad? Entonces, yo ya no me quiero ir. Y viene usted enojado y me dice a Estados Unidos. Hey, brother, could you please? Come to United States. Allá me está como haciéndome una petición, requiriéndome, haciéndome un request, una solicitud. Could you please come? Hey, my mom needs you. Y vengo yo, no. I don't want to go. Y así, pero lo que usted me acaba de decir, sí, así es. Very good observation, definition, and everything else. Any other question, guys? ¿Quedó claro, Mr. Mr. Madelmer? Elmer, ¿quedó claro? Yes. Ok, very good, very good. If you have any yes, doubt, yes. if, if you yes. have any, any other doubt, concerns, let me know, ok? So, very good. Teacher, yo, yo tengo una pregunta. ¿Quién me dijo yo? Digamos, yo, si yo, quiero, yo, yo. <laughs> Digamos si yo quiero decir, ¿Puedo okay. pass mm -hmm. me mi passport, please? Yes. Eh, y igual se puede usar como el please antes. Yo. Please, no sé, pass me my passport, no sé. Yes, o sea, ahí dependiendo, de, de, dependiendo con quién esté y el contexto que usted quiera darle, ¿verdad? Porque si usted me, usted me dice, yo no la conozco, y estamos en el aeropuerto y estoy yo ahí de me que viéndola, o sea, viendo lo que se está haciendo y, y estoy así, y viene usted y me dice, pass me the passport, yo... ¿Qué le pasa a esta chica? What's wrong with this girl? Pero usted viene y me dice, Excuse me, sir. Could you please pass me the passport? Oh, sure. Not a problem. Here. Y ya lo agarré yo porque usted no lo podía alcanzar. ¿Verdad? En ese contexto. ¿Verdad? Pero si usted dice, Could you please pass me the passport? Lo puede decir. Oh, pass me the passport. También lo puede decir. Acuérdese que el cool es más para... Eh, requis, eh, request, que son solicitudes o eh, ¿cómo se llama? ¿cómo dijimos? solicitudes y peticiones ¿verdad? no sé si se entiende lo que me, eh, se, 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 se contestó lo que me acaba de preguntar Jenny o ¿cómo es la pregunta? para contestarla de una mejor manera sí. así no, era no te ayuda con lo de eh, Mande... como, lo sentí como más como dijo educadamente ¿verdad? es que eso para eso es, para eso es. El cool y el wool es para ser más polite, más 
yo así lo digo, para hacer más gente, ¿verdad? Más gente. All right, so, por ejemplo, otro ejemplo, otro escenario. Usted, ustedes, eh, en una clase que yo tuve, no acá, ¿verdad? Pero una, yo estaba hablando y este es un escenario y la, mucha, y la niña que estaba así, en la, digamos así, vamos a pretender que es usted, Jenny, oyendo música, cantando y yo haciendo preguntas. Y yo escuchando toda la distorsión. Se oía pop of the champ, pop de la, pop de la, pop of the champ, pop de la, pop de la. Y, y, y le hacía así ella, le hacía tan, 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 tan. Y yo, Jenny, could, eh, could, you, could you please answer? Y ella así. Entonces, yo me, me molesté en el sentido de que estamos en la clase, ¿verdad? Pero no por ese, por ese significado, por ese hecho le iba a decir. Hey, o para, o, or you stop, or you get out. No, ¿verdad? No, yo le dije, Jenny, could you please stop doing what you're doing because we are in classes. All right? If you don't want to be in classes, just shut it down or turn off your camera and go to sleep. But everybody wants to learn to speak English. Could you? Así cuando le digo, could you, solamente, solo le dije, podrías, podría Jenny, dejar de tomar soda en la clase, could you, <ríe> no, no, I couldn't, dígame, dígame, pero dígame pues, no, I couldn't, dígame, I couldn't, no, le se ríe Jenny. no, I couldn't, But, all right, very good, all right, pero ese es el tipo de, donde lo vamos a aplicar, very good, very good questions, guys, I like that, let's see, vamos a ver, Vamos a ver, vamos a tener aquí un poco la clase y vamos a pasar lista, ¿ok? Contésteme, present, aquí estoy, o here I am. Vamos a ver. One second. Ok. Vamos a ver. All right. Let's see. Remember, guys, that we need to have the cameras on before I take, um, before I pass Liz. Uh, you need to have the cameras on. And please, could you please, miren como estamos utilizando ya los temas, o sea, el tema que, que acabamos de ver. And could you please turn your cameras on? Please. Because the system won't recognize the time if you don't have the I mean, if you don't have the cameras on. Besides this, the system is going to recognize only if you are the, the two hours working with me. If you are working with me just a few minutes, you will see the results at the end of the I mean, at the end of, at the end of the course. Okay. Let's see, uh, Adriana, could you please answer? When I said Adriana Ernestina Contreras Gonines. Present teacher. Excellent. Very good. Andrea, uh, could you please tell me present or oh, I'm here? Andrea Mariana Garcia Torres. Okay, she's not there. Ya me va a mandar un mensaje. Algo está, creo que está como oyente. Angela Andres Jorge está como oyente. Claudia Noemi Carcamolara. Oh, thank you, Angela. I'm sorry. Uh, Claudia Noemi Carcamolara. Present teacher. Thank you. Daniel Armando Rivera. Daniel uh, Daniel Armando Rivera. He's not here. Elmer Alexander Tejada Semayo. He's not here, I guess. Elmer Antonio Hernandez Chicas. I'm here. Thank you, sir. Uh, Eric Alejandro. ¿Quién dijo así? Elmer Alexander. Oh, Elmer Alexander Tejada Samayo. Oh, you driving. Okay. Very good. But you listening. Okay. Very good. Uh, Eric, uh, Eric Alejandro Paul Flores. Creo que está enfermo. Uh, Gladys Teresita Díaz Álvarez. Ya dijo presente Elmer Antonio Hernández. Chicas. Yes, right. 
Yes, teacher. Okay, Gladys, thank you. Gladys Teresita Diaz Alvarez, she's not here. Uh, Jenny Raquel Figueroa Zamora. Present. Thank you, sir. Uh, thank you, miss. I'm sorry. Uh, Jocelyn Her Geraldine Evangelista uh, Castro. <laughs> sorry. Okay. Uh, Jose David Suniga Padilla. Jose David Suniga Padilla. Quizás se le cayó el internet, pero aquí estaba. Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Okay. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present, teacher. Thank you, Miss. Mario Roberto Alfaro Peña. Present, teacher. Thank you, sir. Uh, Rosa del Carmen Rojas Perez. Rosa del Carmen, uh, Rosa del Carmen Rojas Perez. Soveda de la Cruz Mendez de Rivera. Present. Thank you, Soveda. Teresa de Jesus Garcia Coto. Present, teacher. Thank you, Miss. Uh, William Alonso Rubio Moreno. I'm here. Thank you, sir. Marvin Wilfredo Martinez Pequire. Present teacher. Nixon Jose Derek Lemos Mejia. Sure, yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Let's see. Vamos a ver quiénes me mandaron ya el mensaje. Ya vamos a ver cuántos fueron. Cuatro mensajitos tengo aquí. Man. Ok, Gladys Teresita, soy Gladys Teresita Díaz Álvarez, estoy como oyente por trabajo. Very good, ya la escuchamos. Andrea Mariana, present, está aquí también, teacher. Y Rosal Carmen también está acá. Ok, perfecto. And the rest, not here. Ok, so one second, please. One second, estamos por acá. Okay, let me share this information now with you. All right, so, estamos en, ¿dónde estamos? En esta parte de acá estamos, ¿verdad? Permítanme. En cool, es que nos extendimos bastante en, en esta parte de cool and wool. Ahora right, estamos hablando acerca de las preguntas, ¿correcto? En, en dónde lo vamos a aplicar y cómo. Acuérdense, no nos compliquemos, ¿verdad? Eso solamente es para ser más polite. Por eso se llama model verbs. All right, ser más polite with the information that we are going to request or ask, ¿verdad? Si yo le digo, Marvin, please, could you please pay attention because I'm talking. I know that you are with the phone. Yo, José Derek, could you please stop chatting? Because I'm watching you and we are in classes. Jose Derek, could you please help me? ¿Se da cuenta? Pero le estoy siendo, le estoy siendo a Jose Derek y a Marvin, le estoy siendo este, estricto, pero con, con educación, ¿verdad? Pero si yo le digo, Jose Derek, Jose Derek, stop chatting with the phone. O sea, que, o sea, se va a quedar Jose Derek así, ¿verdad? Like, ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a mi sesca mía? Si, ni mi papá me habla así. ¿Verdad? Pero yo con elegancia le digo, José Derek, could you please stop chatting because you need to pay attention. All right. Very good. Okay. So look at this. Use model auxiliaries. It says like this. Other helping verbs called model auxiliaries or model such as can, could, may. Mire, todo esto los puedo, son, son los, los models. Mire, todos los que están aquí. Como can, cool, let's repeat, can, cool, can, cool, can, cool, can, cool may, 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 may must, 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 shall, 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 should, should, should Will, will, and would, and would. Do not change. Hold on. Do not change. Do, do not change. Change form for different subjects. We also use models to do things like certain, probably, or possible. Esos son prácticamente como unos modales también. Certain, mm -hmm. 
ciertamente, certain, probably, or possible. Mm -hmm. Probably, probably mm -hmm. will have classes on December, or I'm sorry, probably will, will we have classes on December 24, okay? So probably. There's any, I mean, it is possible to learn to speak English in two months, okay? Ability, let's repeat, certain. Certain. Si usted lo pone en el traductor, en este momento usted lo va a ir más suavecito. Ahorita solo le estoy diciendo cómo lo puede decir usted con nuestra, con nuestro lindo acento que tenemos, que es bien fuerte, ¿verdad? Bien, bien golpeadito, con todo respeto, pero ya lo vamos a suavizar. Si usted lo pone en el, en el traductor, le, le dice certain. ¿Ni se oye la T? Certain. Certain. All right, so let's repeat probably. 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 No, no probably, no. Probably. Es esto lo que está aquí. Lo, lo, lo están viendo, no. Yes. Okay. Okay, probably. Esta parte acá. Probably. 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 Possible. 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 Ability. 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 Permission. 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 Request. Request. And advice. And advice. advice. For example, I said, guys, let me give you this advice. Es como, déjeme como advertirle, o, ya, yeah, como advertirle, como, quiero ver si no sé si la palabra sería la más recomendada, este, ya, yeah, déjeme advertirle. Que si usted no hace esto, pues no va a aprender. Let me, let me advise you guys that if you don't practice, you won't learn to speak English. All right? So let's repeat. Models plus have. Repeat. Models plus have. Repeat. Models plus have. Models plus have. All right. Ken. Mm -hmm. Ken. Cool. Cool. And cool have. And, and cool have. have. Let's repeat. May. 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 Might. Might. May have. May have. May have. May have. May have. have. All right. Uh, let's repeat. Ken. Or cool. Ken. Can. Cool. All right, lo que decía este Sobeida, mira, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Cuando usted, si lo puede utilizar, o can or cool, usted puede decir, can you pass me, o oh, no, Jenny decía eso, ¿verdad? también, que decía, can you pass me that soda? Can you pass me that passport? Usted lo puede decir así, pero yeah. acuérdese de decir el please, la, the magic word, right? The magic word is important every time, every moment. Si usted no dice la palabra mágica, estamos mal. Pero usted puede decir, uh, Mrs. Camilla, can you repeat that? Can you repeat that one more time, please? Yo le digo, of course I can. All right, of course I can repeat that one more time for you guys. Very good. Oh, pero ya lo quiere decir más bonito, usted me dice, Mrs. Camilla, could you please repeat that one more time? Sure. Él y le repito otra vez, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Sí se puede de las dos maneras, pero acuérdese de utilizar el, uh, the magic word, pero el cool es más polite. Acuérdese de eso. Let's repeat. Uh, let's see. Will or will? <coughs> will or will? Will or will? Will have or will have? Will we have or have will have. have. Thank you. Okay, let's see over here. Possibility. This, it says like this. We use the models cool, might, and may to show to show that, that something is possible in the future, but not certain. All right, so podemos utilizar los modales cool, might, and may para enseñar algo que en el futuro no va a ser posible eh, Ciertamente, ok. 
So they might, might come late. Dice así, they might. O sea, es como que yo diga, tenemos una fiesta esta noche y solo yo solo soy fiesta, ¿verdad? Solo soy salidas, ¿verdad? Pero bueno, déme un ejemplo usted, pues vamos a ver. Este, they, vamos a estar estudiando, vaya, pues, vaya. Vamos a tener una, una, una reunión de estudio. A todos los voy a invitar a que vengamos a estudiar inglés aquí a la casa. Pero solo, vine, solo vino David, Joseph, vino Carly, Jenny y Claudia. Y vengo yo y le, y le, y le digo, what about the rest? Why, why they didn't show up? Why they didn't come? ¿Por qué no vinieron? Y viene, viene este, Carly me dice, Mr. Escamilla, they might come. They might come. All right. They, estamos hablando de eso. Le estoy dando el ejemplo de eso. They might come later on today. No worries. Me está diciendo, tal vez, Mr. Escamilla, vengan otro rato. Cálmese. ¿Y para qué quiere estudiar? Pues, pues sí, porque quieren estudiar, pero no quieren, ir, no quieren ir a la playa, no quieren ir a la disco, no quieren ir al volcán, no quieren ir allá a comer pupusas o lo ocultan, no quieren, ustedes quieren estudiar. Entonces, usted me dice, Carly, no worries, Mrs. Camilla, they might come later. Ah, ok, ok. So, may come later. So, ese es otro ejemplo, dice, perhaps, perhaps es quizás, let's repeat, perhaps. 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 Let's repeat. Maybe Perhaps. they will. Maybe they will come later. Uh, later. No later. Later. Maybe they Make will come, come later. 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 Así como later, later. pues. Later. later. No, no later. 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 Excellent. Later. Later. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? We use could have, might have, and may have to show that something was possible now or something or sometime in the past. Dice, utilizamos uh, could have or may, may have and, my, and may have para enseñar algo que fue posible ahora o en otro tiempo pasado. Por ejemplo, dice, it's 10 o'clock. They might have arrived now. Ya son mm -hmm. las 10, la, ya son de las 10 de la noche. Tal vez ellos lleguen ahora, ¿verdad? Se ha fijado cuando va a traer al tío o a la tía al aeropuerto. Y, si, y para variar le dijeron que iba a venir a las, a las, a las cinco de la tarde y va apareciendo el tío como a las ocho, nueve de la noche. Y usted hasta se llevó hasta, hasta el gato y el chucho en el camión, ¿verdad? Que va a ir a traer al tío, ¿verdad? Entonces ahí están bien desesperados y usted dice, It's ten o'clock. They might have it right now. Relax. Relax, everybody relax. All right, so very good. Uh, we use moral can to make general statements about what is possible. Okay, it can be very cold in winter. So this is, usamos el, modal, el, el verbo, el, el moral verb. I'm not sorry, el, el auxilio, eh, ¿cómo se dice? El moral verb, yes, can. Para hacer oraciones generales acerca de algo que es posible. Por ejemplo, it can be very cold in winter. Podría, podría estar bien helado este, este invierno. It is sometimes very cold in winter. Okay? También podemos decir que, es, que a veces está bien helado en el invierno. You can easily lose your way in the dark. Por ejemplo, cuando viene manejando, ¿verdad? Usted dice, hey, you can, you can easily lose your way in the dark. Viene manejando como que el de la 42B, directo, ¿verdad? Al que vaya para, ¿cómo se llama? Para Zaragoza. Y en la noche sin luces. Y el último viaje va para el centro. Y usted le dice, hey, it can be, I mean, it can, you can easily lose your way in the dark. Facilito, facilito, vas a perder, vas a perder la luz o el camino en la oscuridad. Dice, people often, people often lose their way in the dark. La gente bien seguido pierde el control o el camino en la oscuridad. ¿Sí? 
Espero que estas, este, ¿cómo se dice? Estas PPT las repase y las repase y las repase lo más que pueda. Si no lo entiende, acuérdese, péguele un copy and paste y le da ahí el traductor, ¿verdad? So, aquí tenemos unas imposibilidades, ¿verdad? Entonces, como existe el can, existe el can't. Como existe el will, existe el want. Como existe el could, existe el couldn't. Como existe el should, existe el shouldn't. So, en otras palabras, está el, el positivo y el negativo siempre. ¿Ok? Si usted lo quiere decir... Uh, así como me dijo Jenny, no, I couldn't. Porque le dije yo, could you please stop drinking your soda, your juice? No, I couldn't. No lo podría hacer, o sea, no lo podría, no lo, no podría dejar de tomar. Ah, ok, ok. So, entonces, así tiene que usted contestar, ok. So, está, dice, impossibility. We use negative can't or cannot to show that something is impossible. All right. I cannot go. I cannot go to the beach tonight. I, I feel so tired. So, no puedo. I won't. No podría ir. I couldn't go. No podría ir. And this is, and this, um, I couldn't go because I'm pretty sick. I couldn't go because I'm pretty sick. No podría ir porque estoy bien enfermo. Okay, so probabilidad. We use the moral must to show We are sure something to be true and we have reason for our belief. It is aquí, it's getting dark. It must be quite late. So dice, se está poniendo oscuro. Ya debería, ya debería, ya debería ¿cómo dice? Se está poniendo oscuro. It must be quite late. Se ve que ya es tarde, ¿verdad? It must be quite late. Esto está, pero ya tarde, ¿verdad? Tardísimo, ¿ok? So, Imagínense que de un tema salimos con cinco o seis temas diferentes. O sea, este es un paquete que lo estoy dando así de regalo en Navidad, ¿verdad? Ya le estoy pidiendo regalo, ¿verdad? Mentiras usted, ¿verdad? Entonces, uh, mire, está bien explicadito todo. Aquí está la, la habilidad. Están todos los moral verbs. Esto cuando lo mire usted nuevamente en otra clase, usted va a decir piece of cake. Piece of cake, piece of cake, all right? Esto es pan comido. Ability. We use can to talk about the ability to do something at a given time in the present or future. Help. I can't breathe. So, se ha fijado que a veces suceden accidentes, ¿verdad? Y el que quiere, el que está pidiendo help, pide help y él no ayuda. Dice, help, help, help. Y viene la que está, se está, se está ahogando y dice, I can't breathe. I can't breathe. Si usted sabe que es breathe, breathe, right? No puedo respirar. I can't breathe. Oh my goodness, I can't breathe. All right, so repeat. I can't breathe. I can't I breathe. Can breathe. 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 All right. Breathe. We, we use cool to talk about past time. Mira. We use cool. Mm -hmm. We use cool to talk about past time. <laughs> She could speak several languages. She could speak several uh, several, uh, several languages. Okay. Mm -hmm. Ella podría hablar muchos lenguajes, ¿verdad? Several es como más de uno, okay? Several languages. Mm -hmm. We use could have to say, I mean, to say that someone had the ability, opportunity to do something, but did not do it. She could have learned Shawili, but didn't have time. Let's repeat. She could have learned. She could have learned. Shawili, Shawili, but she didn't have Shawili. time. Shawili, Shawili, but, but didn't, didn't have, have time. time. Very good. Okay, so, permítame. Falta bastante. Vamos a ver, vamos a terminar. Vamos a tratar de hacerlo esto poco porque tenemos que verificar la plataforma. Vamos a parar aquí un momento. De igual manera, ya vamos a rezar. ¿okay? Solo vamos a ver algo de la plataforma rápido. Esa, ¿cómo se llama? Esa PPT está power, powerful. Ok. So, let me one second. Let me share with you guys. Mm -hmm. 
All right, let's see. Okay. All right, so. Okay, let's repeat how to use cool for polite and formal requests. How do how you use cool, cool for polite and formal requests? ¿Cómo usamos eh, el verbo cool para peticiones formales apropiadamente? Okay, so esto no es nada. Vamos a ver. All right, let's see. Instructions, mm -hmm. uh, choose the correct question, all right? So uh, what would be the correct question? Can you two lend me a pen? Could you lend me a pen? Or could you lend me a pen? What would be the right answer? Five, four, three, you two. Lend me a Let pen. Go. Number two? Yes. Number three. No. Or number three? Number second. Second. Or no, second one. Okay, okay. Number two. Okay, number uh, number two. Could you could you write uh, could you write these reports, please? Could you these reports, please? Could you writing uh, writing these reports, please? Number one, number two, number three. Number one. Could you write this report, please? Okay. So what did that mean, uh, Angela? ¿Qué quiere decir? Could you write these reports, please? Dígame la sí. ¿Qué entiende de esa oración? Could you write this? ¿Podría escribir report? un reporte, por favor? Mm, sí, pero. ¿Podría escribir un reporte, por podría. favor? Podría. Ajá, pero ¿y this? Tú podrías. Eh, eh, ah, no, ajá, sí, eso está eh. bien, pero esto, this. Mm -hmm. Acuérdese que. This. Eso, esto no se le va a olvidar. Estos. Estos, estos ajá, o esos. Esos. ¿verdad? ¿Verdad? Esos, ¿verdad? Porque, eh, no, estos, perdón, estos, okay. porque lo te, tiene más, más de un reporte, lo tiene en la mano, cerca, o aquí en la, en la, en la mesa, ¿verdad? This, pero this. Dicha, no podría, no podría como explicar eso de this y el dos, yo me confundo con eso, a veces. Sí, ahorita eso es lo que les iba, les iba a dar, le iba a dar una, una media explicación, por ejemplo, rapidito, ¿verdad? Este, por ejemplo, usted dice... Those, empezamos con, usted va a una zapatería, creo que en diciembre va a ir a una zapatería, ¿verdad Jenny? Va a ir a comprarse un par de zapatos, creo que se va a comprar unos, unos, unos bracos pro ahí en, ¿cómo se llama? En la doc, ¿verdad? No sé dónde lo va a comprar, mentiras. Ok, dice, those, usted lo utiliza, esos. This. Esto o este. Ok. This, perdón. This, así. Ok. This. Estos. Ok. Más explicado. This solamente es una cosa. Y quiere decir esto. This. Es una, dos, tres o cuatro cosas. ¿Qué quiere decir? Estos. Ok. Dos. Dos. Quiere decir. Una, dos, tres. Esos. Entonces. Para entenderlo de una mejor manera, mi estimado, mi estimada Jenny, mis estimados uh, alumnos, estudiantes, receptores, usted dice, llega a la zapatería y usted está donde se, donde se sienta para medirse los zapatitos, ¿verdad? Las chancletas, ¿verdad? Usted le dice a la, a la, a la vendedora, le dice, ahí es donde usted tiene que aplicar el, ¿cómo usted le, le pediría a la... A la, a la persona que lo va a atender, que le enseñe esos zapatos. Solo le voy a decir que le diga a usted, me enseña, me enseña esos zapatos, por favor. ¿Cómo, cómo sería el moral bear en esa, en esa oración? Could you please? 
Show Ajá. me. Show me. These shoes, please. Pero usted dónde está? Están o sea, lejos. Lo, si están, si están Mira, lejos, si están lejos, dos. Dos. Ajá, si están, si están cerca, this. This. ¿Por qué, okay. ¿por qué sería this? Porque son. Um, porque ¿sí? es, un, es un par, ¿verdad? Es un par. Mm. A menos que se vaya a poner solo una chancleta y se vaya solo con una chancleta, ¿verdad? O sea, solo tengo, no, como me ríe Jenny, solo que solo tenga, pero con todo el respeto, ¿verdad? tal vez solo tiene un pie, no sé, pero que se han hecho solo un pie, tiene que comprar los dos, ¿verdad? Entonces, zapato. usted dice, esto no es un zapato, vaya, aquí lo tengo, permítame, quiero decirme, mira el device, vaya, este es el zapato, uno. Y yo le digo, could you please show me, y son los dos, el, el par, ¿verdad? These shoes. Y usted agarra la caja, ¿verdad? La viene y la agarra. These shoes. O le dice aquí, ¿ve? cerca, cerca. These shoes. ¿Verdad? These shoes. Esos, porque son un par, son más de uno. Pero, este, si usted está hablando en modo figurado, obviamente que usted se va a comprar un par. Porque tiene dos piecitos, a menos que tenga tres o solo uno, ¿verdad? Pero entonces, usted en modo figurado va a decir... No, 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 usted en modo figurado, usted va a decir, este... Hey, ¿me puede enseñar este par de zapatos? This, uh, this pair of shoes. Y el, el vendedor le va a entender. Pero vámonos a un, a un ejemplo más, más, este, más claro. Teléfono, ¿verdad? El teléfono, usted le dice, usted lo agarra y lo tienen aquí amarradito, ¿verdad? porque a veces pues, ahí hay gente que empieza a travesearlo y, y lo tienen amarrado de acá, ¿verdad? El teléfono y le dice, excuse me, could you please uh, show me this cell phone? This, T-H-I-S, this, could you please show me this cell phone? Oh, sure, y ya vengo yo y le digo, What do you, uh, how may I help you? Y empezamos a hablar. Ah, bla, bla, bla. Pero vengo y ya tengo otro celular. Tengo dos celulares, ¿verdad? Tengo dos celulares. Aquí tengo el otro celular. Pero me quiero decir, mira. No, no es mira, ¿verdad? Pero es el mouse, ¿verdad? Y le digo, could you please show me these cell phones? Pero usted tiene dos. Entonces, this, T-H-E-S-E. Pero no le, no le bastó eso y usted le dice al vendedor y ni compra nada y solo llega a, a dar vuelta, ¿verdad? Solo a travesear. Y le dice, excuse me, I'm sorry. Could you please show me? Y le hace usted, así, those, those cell phones over there. Y ya vienen y se van caminando, pero están tan lejos, ¿verdad? Y se van caminando y los van a ver. Entonces, así se utiliza estos uh, adjetivos demostrativos, se llaman, ¿ok? So, o sea que el do sería más todo cuando está lejos. Dos lejos, dis cerca, más de un artículo, más de alguna cosa. Dis algo que usted ya tiene en su mano, ¿verdad? Dis, usted lo tiene en su mano y esto es mío. Dis, right? Si tiene dos cosas en su mano, son dis, ¿verdad? ¿Está claro? Yes. Very good, very good. Practice, make the master. Remember. Okay, so in este caso sería, could you write uh, could you write these reports, please? First, second, or, or third? First. Teacher, teacher, disculpe que le interrumpo. Dígame, dígame. Y el this, el, es el penúltimo, la penúltima palabra que puso del 1, del 2, 3, 4, eso igual aplica para lejos o para cerca. Este, no, este es para cerca, acuérdese. Cerca, el, cerca. Ah, ajá, okay. dice cerca. Solamente el dos son los lejos, que son más. Ah, okay. Porque usted decía, could you please show me those uh, pants? Could you please show me those shirts? Uh, those uh, t-shirts. Those. All right. Y le dice, which one? That one, le dice usted. Ya se, se, se refiere solo a una. Esta es otra, miren. That one. That one. ¿Qué quiere decir? Esa. That one. Y viene la, eh, la muchacha o el muchacho de la tienda y le dice, this one, se la, se, la, se la baja y ya se la quiere, le está diciendo que quizás se la quiere que se la mida, ¿verdad? Pero usted solo anda, disculpe, anda 
pajareando, ¿verdad? Y, y le, se la pone así, le dice, vaya, tome, le dice, y le dice, this one, this one, entonces esta. Quiere decir esta. I see, I see, teacher. Yes, this one, le dice usted. Y viene usted y solo le dice, solo quería saber el precio. Gracias, y se va. Qué linda, ¿verdad? Bueno, anyways, ok. Number one, number two, number three. Could you write this report, please? Could you this report, please? Could you write in this report, please? Number one. Number one, right? Se fija aquí, dice reports. Mm -hmm. Reportes. Hay más de, un, más de uno. Entonces, this reports. Number three. Are you help me? Could you help me? Could you help me? Second. Second. Second, Second right? Number four. Could I borrow your notebook? Could you borrow your, nor, uh, your notebook? Could I borrow in your notebook? Borrow quiere decir prestame. Okay. Mm -hmm. Could number I borrow one. your not, notebook? Number one. Could I borrow your notebook? Okay. ¿Me podrías prestar tu, tu, uh, tu libro? Okay. La, la número cinco. Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Number three. Number three, could you tell me the time, please? Okay, are you are you agree with Elmer? Yes? Yes. Everybody? Okay, let's see. Yes, sir. Excellent, let's see, 20 of 20. Let's see. Uh -huh. Informal request, esto creo que lo vamos a ver tomorrow. All right, miremoslo ahorita. Dice, choose informal request. Can I help you? May I help you? May I help you? May I help you, All right, okay. Could you carry this for me, please? Can you carry this for me? Ahora estamos buscando las informales. En informal, en otras palabras, sería la equivocada. En ese caso, dicho, sería... Perdón. Con esas dos estoy confundida, dicho. Ok, usted en esta... Este, mire, ya está, aquí no hemos adelantado un tema, ¿verdad? Yo me estoy adelantando porque yo creo que ya, ya vamos a terminar el... Pero necesitamos darle, necesito darle yo más feedback para entender a, a grosso modo. Pero no se preocupe, mañana el tema de, creo que se va a tratar de esto. Aquí estamos utilizando los modal verbs, right? Y estamos identificando cuál cree usted que es la, la informal. Informal quiere decir de que la mal preguntada, pues, en el momento, ¿verdad? O sea, no sé si usted puede decir, si la, 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 la errónea es, could you carry this for me, please? O can you carry this for me? ¿Cuál cree que es? Number two. Vamos a seguir eso. Vamos a ver. Ok. Can you carry this for me? All right. So, la vamos a dejar ahí. ¿Cuál sería la informal aquí? O sea, la que no tenemos que decir, pues, porque la que tenemos que decir mm -hmm. es la correcta, obviamente. Can. Can I go with you? Esa sería la informal o la formal? Informal. Oh, number man. one is informal. Ok. Uh -huh. So, number, number four. Can I say something? Could I speak to you? Number yeah. one. Everybody agree? La, infor la informal quiero saber yo. La formal uh, no la yeah. Can I say something? Say... La informal. Can I say something? Okay. Number five. Could you help deliver these letters, please? Can you help deliver these letters, please? Second. Can you... Uh, All right, vamos, vamos a ver. Yo lo solo les, les, les seguí lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? Tenemos. Mire, una, dos, tres. Mire. La informal mm. es: Can I help you? Can I help you. Uh -huh. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde le entra lo que yo le digo: Que el can, usted lo puede mencionar pero es informal. 
es informal. En teoría es informal. Imagínese que usted llegue y, le, y llega un, o llega el presidente y le dice, can I help you? Malísimo. Mm. Malísimo, ¿verdad? Porque, como yeah. le, eh, o sea, eh, es como lo que hablábamos, ¿verdad, Jenny? Que usted me estaba preguntando. Si usted me dice, can you pass me that? Please. Y se oye bien, pero no es así. Porque lo más, lo más formal, lo más formal es, could you please pass me that passport? No, can you pass me that passport? Entonces, eso es lo que andaban buscando aquí. La, forma, la, la informal es, can I help you? Esta es la que no tenemos que decir. Can I help you? All right. There we go. Se va entendiendo, guys. Yes, teacher. Vamos a ver si tenemos otra. In the first review. We will check that tomorrow. That. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. Okay. One second. Do you have any questions so far, guys? No, Every, everybody needs to ask questions, guys. Acuérdense, todos tenemos que preguntar. O sea, a veces nosotros nos quedamos sin la, sin la pregunta porque decimos, eso mismo iba a preguntar yo. Y se adelantó Jenny. Se adelantó Elmer. Se adelantó Carla. Se adelantó, ¿quién más? Este, William. Se adelantó, quiero ver quién más pregunta. Uh, Claudia. Entonces, everybody, this is your class. Remember, this is your class. You need to ask any questions you want. Es mejor que se vaya satisfecho con la pregunta que hizo y no que se vaya con la pregunta que no me hizo, ¿verdad? Entonces, usted allá, allá usted decide. Yo, o sea, como le digo, yo aquí estoy para ayudarle. That's not a problem. You can ask any questions. And if you don't, have, if we don't have the answer, guys, remember, we are going to find out what's going on. All right. Technology today is crazy. I mean, we have a lot of, I mean, a lot of information. I mean, to, to learn, to understand everything about it, everything about the topics. Okay. So I say, lo vimos. Vamos a ver. The schedule event, workplace. Ya lo vimos. One second. Ok, acuérdense que tenemos que hacer esta actividad para el lunes. All right, so el lunes ahí me mandan. Los que quieran mandarlo, lo mandan, no se preocupe, ok. So, solamente eso le puedo decir. Si no puede, pues no se complique la vida, ¿verdad? Pero esto es algo personal para que usted este, empiece a obtener o a agarrar disciplina yourself, all right? So you, you need to be, I mean, you need to show yourself discipline all the time by completing your activities, okay? So let's see. Creo que este, let's see, what is the, este lo vimos también, or no? Who is attending? You know what? All right, so este no lo hemos visto, lo vamos a ver en este momento rapidito, okay? So let's see. Okay, what events are taking place at your workplace these days? Where are these events taking place? Who is who is organizing them? Okay. I will be able to. Eso se se lo dice, ¿verdad? Este es su objetivo. Yo voy a estar habilitado a. I will be able to ask for, ask for and provide a specific information about future events at the workplace. Okay. Listen, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Yo pregunto, ¿ya vimos este tema? Creo que sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ya lo vimos. Vamos a ver. Very good. Vamos a ver. Este lo vimos la vez pasada. I'm working on a new project. Lo vimos la vez pasada. También vimos temporary. That's it. Okay. Yeah. All right. All right. Dice acá, make a phone call to report a problem. Fue lo que vimos la pasada. ¿verdad? Do you ever call a tech support? When do, when do you do it? Listen, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. 
Peter and Robert. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? All right, so. Entonces, aquí usted me puede decir, pero eso no es, eso es informal, teacher, porque ahí está can, pero está, por del, está al principio. How? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Verdad? O sea, teacher, que si no está el how, el how es informal. Es informal, porque usted me está, me está pegando una gran pescosada, ¿verdad? O sea, me está dando una, pedrada. Gran, machita, una gran pedrada. ¿eh? Y es cuando, cuando nosotros decimos, qué pedrada este, este, este vendedor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar todo. Entonces, le dice, Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to, it doesn't seem to work. I see. Let me ask you, let me ask you some questions. All right. Eso ya lo vimos también, acuérdese. Solo estoy repitiendo lo que vimos la vez pasada. ¿Cómo usted puede reportar? Es como cuando se habla tigo o claro, ¿verdad? O el otro, ¿cómo se llama? Winstar, ¿cómo se llama? Movistar, ¿verdad? Usted le dice, hello, good morning. This is, le contesta, ma, good morning. This is uh, Elmer from Tech Support. How can I help you? Yes, uh, Elmer, this is Renee. I'm calling from Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, uh, Renee? Oh, it doesn't seem... It doesn't seem to work. Parece, se ve como que no trabaja. I see. Let me ask you some questions. Y empieza usted, ¿verdad? Hacerme las preguntas. Es, esta es la manera como usted va a reportar un reporte, ¿ok? Y aquí están las preguntas. Usted dice una, dos, perdón, una, dos. Y aquí está A y B, ¿verdad? Dice, what is the issue with Robert Computers? All right. So, how does... How does he report the problem? How does he report the problem? You say, check, check which problems are the most common reasons to call a, to call a tech support. Para darle contexto a esto, mis estimados, estimadas, issue significa problema, pero problema serio, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo si algún día le llegan a decir, ojalá que no, ¿verdad? Pero usted lo va a escuchar de alguna persona o de alguien, usted lo va a escuchar y le va a decir, tal vez usted tiene algún vecinito, ¿verdad? Que me está medio aquí de, de la cabecita y usted, usted dice, she, she got issues, she got issues in, in her head. O sea, no tiene problemas, sino que tiene atrofiada la cabeza, issues. O sea, el issue pasa arriba del problema. O sea, cuando alguien le dice, por ejemplo, en, en una relación, si el, el hombre es el tóxico, usted la, la mujer es la tóxica, entre, entre sí se dicen, le dice, you got issues, you don't know what you want. Vos tenés, estás atrofiado en la mente, no sabes qué querés. You got issues in your head. Entonces, ahí estoy entrando en contexto. Entonces, ahí dice, what is the issue with Robert, Robert's computer? Entonces, ¿qué le pasa a la computadora de Robert? Cuando, cuando preguntamos, what is the issue? ¿Qué creen que tiene la computadora? Seems no work. Ajá, entonces. Seems, seems doesn't seem, work. Uh, it doesn't seem to work. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es un simple problemita. Que la computadora de Robert está ya acabada casi. Entonces, está, hay que, tiene issues serios, ¿verdad? Mm. Entonces, en el momento dice, que ya enciende porque es grave. Exacto, exactamente, ¿verdad? Pero a veces acuérdese de que hay problemitas técnicos que yo los he visto, ¿verdad? Yo, a mí, mi, mi hermano me ha enseñado cómo él ha estudiado eso y yo lo me dice, mira, si esto solo es aquí, ¿ve? y ya, plum, sí. mágico, y encendió. ¿Y cuánto es? Le dice ahí, ¿cuánto, cuánto, le, ajá, ¿cuánto le cobraron a don, a, a don René o a don Elmer? ¿Qué página es esa? Esta... Jenny, it's página 39. All right, so, entonces, quiero ver, dice, how does he report the problem? ¿Cómo él reportó el problema? Dice, talk to the colleagues and compare your tables. All right, so, dice, check which problems are the most common reasons to call a tech support. Tech support es 
soporte técnico. Okay? Y dice acá, new software, new internet access, a virus, delete files, paper stuck in printer, uh, USB, USB ports out of order, funny noise in the CPU, frozen screen. Ok. So, estos son el vocabulario que usted va a entender cuando este, el, el IT o el tech support que usted le va a llamar, o el técnico en otras palabras, le va a hacer preguntas. ¿Qué es lo que tiene la, la computadora, Claudia? Viene Claudia y dice, ah, frozen screen. ¿Verdad? Se le congela la pantalla siempre que enciende la computadora a la media hora. Está viendo el video, está viendo la película en Netflix, Claudia, y se, y se, se, se frisa. Se le dice, I had a frozen screen, so that's the reason that I'm calling you. Can you could you please help me? Si le dice, can you help me? Está, es informal, acuérdese. Le van a entender, pero es informal. All right? So... Let's see what else. Entonces, uh, en este caso dice, check which, which problems are the most common reasons to call uh, a tech support. Ahora lo voy a mandar al breaker room rapidito. No, no tenemos mucho tiempo. Y le, le voy a preguntar a su partner, ¿ok? ¿Por qué razón usted ha llamado al tech support? ¿O por qué razón usted ha llevado al técnico su computadora? ¿Cómo va a entablar la conversación? Usted, no le digo que se la ingenie porque no es así, ¿verdad? no es adivinanza, sino que usted le va a decir, what is the most common reason that you call tech support? Ya se sabe que estamos hablando de que es, la computadora no sirve, que el teléfono no sirve, que cualquier device en su casa no sirve, pero usted le dice, What is the common reason that you call tech support? Oh, I call tech support because my computer is not working. Oh, what is it? ¿Qué, qué pasa? Or what happened? The screen that I have, my computer has a, a screen, fro uh, a frozen screen, I'm sorry. My computer has a frozen screen and it doesn't work. Very good, okay? So, ¿se entiende? Yes? Yes. Very good. Solo Elmer me dijo yes. What about the rest? Yes, teacher. Very good. Thank you. Thank you. Give me one second. Let's see. One second. Let's see. All right. Break of rooms. One, two, three, four. Five, six. Okay. Join, please. Join, please. Join, please. There we go.
No sé, bien rápido nos va a sacar. <ríe> All right, guys, I understand that you didn't have much time, right, to express yourself and verify the information. Uh, I just want to make sure that you guys understood a little bit tonight about modal verbs. So modal verbs are the ones that you are going to use every time that you are talking English with anybody face to face over the phone. All right. Probably by audios, if you send some audios uh, with your device. So you need to be using the model verbs. Everything that we've been checking so far since the beginning of these classes, you need to gather, you need to gather, tiene que juntar, you need to gather all the information, all the information and empezar a producir. All right. Y no dude de lo que usted ha aprendido. Acuérdese que usted es una persona inteligente, más que inteligente, trabajadora, luchadora, ha estado aquí dos horas y yo sé que todos estamos hasta con sueño, ¿verdad? Que ya no queremos ir a dormir. Entonces, usted es un ganador y todo lo que usted ha aprendido, dígalo, 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 dígalo. Y créame de que usted va a salir campeón. Remember, guys, don't forget to complete the activities through our platform. Ya los coordinadores ya mandaron las fechas, no sé si es hasta o hasta mañana o hasta ya hasta mañana. Uh, pero usted tiene, usted es su responsabilidad, ¿verdad? A terminarlo lo más pronto posible. Si usted no lo termina, después no voy a estar llamando, escribiendo al grupo, diciendo, mire, yo estuve en todas las clases, pero por dos tareas o tres tareas que usted no hizo, no se va a poder este, graduar de este curso, ¿verdad? O, o obtener otro, otro módulo. Any questions so far, my dear kiddos? ¿Alguna pregunta, mis queridos niños y niñas? No questions? No question. Very no good. Question, teacher. All right, guys. Thank you very much. Go to sleep now. I see you tomorrow. And practice, make the master. I love you. Take care. And I see you tomorrow. Take it easy, guys. See you. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good, night, Good, tomorrow. Night. Good night, girls. Good night, Good night boys. Good night. Good, night. Good night, guys. Good night, guys. Take it easy. Take it easy, guys. Bye-bye. Bye, Jenny.